欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：发布影片北美版海报， 2月17日，无名将于美国、加拿大上映，好棒！看电影无名。首先是冲着导演程尔去的，因为六年前被他的电影《罗曼蒂克消亡史》圈粉。其次是冲着梁朝伟、周迅去的，没想到看到最后才发现，王一博的角色才是真正的炸裂呀！注意，我不是说他演技炸裂，我是说角色。我可不敢拿王一博的演技跟梁朝伟比。那是没得比。之前网络上见过不少人喷王一博的演技，以前不敢说，看过《无名》之后，便可以理直气壮的回怼一句：“谁说王一博没演技？他可是稳稳的接住了梁朝伟的戏。”不得不说，王一博步入电影界的起点太高了，一上来就遇到程耳这么优秀的导演，与影帝梁朝伟演对手戏。但众人口中的流量明星，可是一点儿都没有拉垮。王一博这一次的表现，可以说是既配得上这部好电影，又接得住梁朝伟的戏。没想到， 2023年一开年，王一博就凭《无名》打了一场漂亮的翻身仗。尤其是王一博饰演的叶先生这个角色，此角色的分量在影片中甚至超过了梁朝伟的角色。尤其是到了最后，叶先生向杜布摊牌那一幕，那种力量感与炸裂感，看得我是深受震撼。今天我们来捋一下关于叶先生的细节与线索，探究下叶先生这个人物的经历故事与心路历程。朋友，背后开枪，遂含泪杀之。叶先生起先出场时，多是与王队长、王传军是一起的。他们是同事，是朋友，早点一起吃，抓人一起上，处理尸体等烂摊子，也是两人一起完成。日本找水小分队被射杀，叶先生与王队长收到通知去处理。出发之前，两人在上海小饭馆里吃早餐。令叶先生感到诧异的是，王队长点了一份粉蒸排骨，而蒸排骨明显需要挺长的时间。王队长对此轻描淡写：“人死都死了，急什么呢？待会车开快点就行了。”前往码头的车上，王队长对叶先生抱怨：“早点这种东西，是一人点一人食的，各吃各的。方才他点的那份蒸排骨，自己只吃了两块，其余都让叶先生吃了。”王队长在吃早点时。还不紧不慢地跟邪先生讲了一段吉田的往事。以前他是一个农民，后来当了兵，与几个日本兵闯进一家金店，当着金店老板的面奸污了他的两个漂亮女儿，后来把一家四口杀害，扔到井里。王队长说起这一段来，还一副津津乐道的口吻。叶先生听了不是，转移了话题。这一处并非闲笔，一顿饭里，王队长这个人物的画像，通过简单几笔就勾勒出来，简言之，无非十色而已。当王队长后来奸杀叶先生的未婚妻时，虽然令人意外，但是有迹可循。后来叶先生早已猜到，未婚妻之死是王队长所为，他也并没有下决心杀王队长，只是对他有了防备。事先掏空了王队长手枪里的子弹，直到王队长在叶先生背后开枪，叶先生感到彻骨的悲凉，血性男儿竟也流了泪。可见他与王队长不同，他是念及这份兄弟情谊的。而这朋友情谊，在王队长这里早已被抹杀了，他的世界里只剩下私欲了。叶先生质问：“为什么要杀他？”王队长，他是共产党。叶先生
，我也是。”此时，王队长已是不得不杀，一来是为未婚妻报仇，二是为了自保，为了能在敌人内部继续潜伏。叶先生遂含泪杀之。恋人至死不知是同道中人。叶先生常常在夜晚出现在一家会所，远远观望着。方小姐、张静怡是一人独饮，吸引好色的日本人上钩。方小姐容颜美丽，身姿摇曳，把日本人引至无人处，同伴一拥而上，暗杀日本人。叶先生尾随方小姐，但从未干涉过。直到那一天，在洗手池旁。叶先生忍不住提醒方小姐：“最近风声紧，还是收敛一些为好。”然而，方小姐并不领情，直言讨厌他衣冠楚楚、为日本人卖命的样子，诅咒他去死。两人之间有过婚约，方小姐却说那是以前，胜利之后他会找一个新的爱人。叶先生心情郁闷，回来的路上遇到几个日本兵。情绪瞬间爆发，逮着人一顿胖揍，把自己送进了局里。王队长接他出去，问他原因。叶先生说心情不好。王队长试探，感情的问题。不久之后，叶先生在垃圾桶里看到了方小姐被杀害的新闻。他衣衫不整，死得非常不体面。黑暗中，叶先生的表情极度痛苦。悲痛不已，暗中观察的王队长心中惶惶，才知叶先生对方小姐情根深重，自己不该试探与挑衅她的，于是决定先下手为强。方小姐至死不知，未婚夫其实与自己是同道中人。叶先生做了间谍，在敌方阵营里时时谨慎，处处经营，不能增加任何可能暴露身份的风险。所以只能任由未婚妻误解，受他的唾弃憎恨，极力克制，沉默隐忍。那个雨夜，他压抑的情绪集中爆发，借由无故发疯殴打日本兵来发泄。王一博将这种状态诠释得很好：压抑的情绪，深藏的心事，平日里的面无表情，极度悲痛时苍白扭曲的表情，突然爆发时的那种力度。状态是对的，情绪是对的，与叶先生这个角色非常适配。战友，拳拳到肉的搏杀，生死相交。深入敌方情报部门的间谍，大部分时间都是孤军奋战。基于这种工作的特殊性与保密性，间谍多是只与自己的上级单线联系。他们在黑暗中前行，有时甚至看不到光明，但。穿越黑暗，隧道的尽头终有光。在这黑暗中砥砺前行的，既有叶先生这样双手沾满鲜血处理脏活累活的年轻人，又有像何先生这样似乎永远都春风化雨、温和圆滑的周旋其中的主任。当何先生、梁朝伟是当机立断杀了叛徒张先生，他的身份暴露。叶先生像猎犬一样跟过去抓捕厮杀。那一次拳拳到肉的搏斗，两个人都是拼尽全力的厮打，令人忍不住为之捏一把汗。最后，老当益壮的败给了年轻力壮的叶先生，借此一战，给日本人杜布交了一道最具诚意的投名状，由此获得了杜布的信任。叶先生并不完全孤独。他有何先生这样的战友，比起战场上并肩作战的战友，在间谍战这场更加残酷、更考验智商、情商及综合素质的战场上，对战友之间的默契要求程度也更高。他们有时需要并肩，有时更需要对战，而且的是真实的、惨烈的搏杀，这是把命都交给对方的信任。所以那一场搏斗。他们是真实的在打，打得凶猛惨烈，打得你死我活，打得九死一生。稍微尺度把握不好，要么就会被暗中观察的人瞧出端倪，要么就会真把对方重伤甚至致死。
叶先生与何先生这一场拳拳到肉的搏杀，才是真正的生死相交。敌人做戏失去意义，杀意腾然而起。在审讯室，叶先生动手插了嫌疑人的喉，血溅一脸，面无表情，一副十足的冷血汉奸模样。随后，唐部长对杜布、森伯之事吼道：“你的人杀了我的人！”由此方知，叶先生是杜布安插在唐部长这里的人，隐姓埋名来锻炼的公爵，遭到刺杀。杜布亲自带人扫荡了地下党的码头据点。杜布对叶先生说：“每一个没沾过血的人都可疑。”叶先生颇得杜布的赏识，年轻有为，忠诚能干，双手沾血，没有后路。但这还不够。何先生杀张先生之后，深知自己处境危险，但这也可能是一个机会，可由此创造机会，让叶先生向杜布交一个分量足够的投名状，获取他的信任。待叶先生拿下身份，败露抑郁逃跑的何先生，处决了交通员陈小姐之后，果然得到了杜布的提拔，做到了原来何先生的主任职位。杜布此时已把叶先生当作自己的心腹，与他分享自己下一步的计划，并把至关重要的伪满洲国军事地图拿给叶先生看。叶先生仔细看过，《和尚图册》意味深长。日本战败，昔日的阶下囚何先生被释放，而杜布与叶先生则以战俘的身份被关押，两方打了一个照面。杜布心知自己会得到优待，对着何先生得意洋洋的挑衅。随之，叶先生做了一个枪决的动作，一指被处决的陈小姐。何先生被挑衅到了，上前与叶先生厮打。杜布在旁看得哈哈大笑。接下来就到了影片中王一博最重磅的一场戏。洗手间里，杜布告诉叶先生，正如他所料。冈村宁次对他发出邀请，给了他一个新的任命，但他对这一切感到厌倦，所以拒绝了，打算回国做个农夫。正当杜布打算脱下这身军装之时，叶先生却说：“你等一下，让我先想想。”他点燃了一支烟，扭动脖颈，眼神变得凌厉而决绝，杀意腾然而起，一字一句铿锵有力。我不同意你脱下这身军装去做一个普通的农夫。叶先生对杜布摊牌，知道伪满洲国为何溃败的如此之快吗？正因为他拿到了那幅地图，随之稳准狠的切腹杀了仍处于震惊中的杜布。这一场戏是影片中最大的一个反转。之前叶先生的身份都是隐藏的。也是最能体现叶先生这个人物的一场戏。为何他要让杜布等一下？他先想一想，因为这的确需要好好想想。叶先生费尽心力，付出了很大的代价，做了很多不想做的事，终于得到了杜布的信任。就在刚才，他还在与何先生配合，演了一出戏给杜布看。为的就是他能够继续在杜布身边潜伏下去，获取更多的情报。结果，杜布却要脱下军装回去做一个农夫，这让他一切的努力都变得毫无意义。如今情势有变，事发突然，之前的布局没了意义，所以叶先生需要迅速思考，当即做出决策。在这短暂的时间里。叶先生表面的动作很简单、缓慢、有力，但大脑却在进行着高速的运转，判断当前形势，当即决定杀杜布。因为机会稍纵即逝，出了这个门，就再也没有机会杀他了。像杜布这样一个战争罪犯，双手沾满了中国人的鲜血，怎能放他回去做个普通的农夫？这不符合叶先生的性格。他是隐忍的、精心筹谋的，同时他又是血气方刚、狠力决绝的，手起刀落，毫不含糊。
，这个无名的年轻潜伏者身上始终蕴藏着隐忍着的那股能量与灵力之气，在这个场景里终于喷薄而出，肆意爆发出来，这才是真正的他。面对这股瞬间爆发的灵力之气，杜布毫无招架之力，他太震惊了。已经没有时间容他震惊下去。王一博这一段的表现相当炸裂，那种情绪的力度、眼神的凌厉、极度的冷静与克制，决断之后瞬间爆发的力量感与炸裂感，让人倍感震撼。所以，电影《无名》中，叶先生才是那个隐藏最深的无名者。导演通过打乱了时间顺序的影像。渐次给出这个人物不同的侧面，直到击杀杜布那一刻，对于这个人物的拼图与呈现，才终于相对完整。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。